顾总，你看，合作方送的，长得跟你一样，送你吧。嘿嘿陆总好，陆总晚安，陆总明天见。回来，你尽快发布招聘信息，把这个空缺给我填上。陆总是要补投资二部的缺，还是？看你脑子是不是有缺啊！帮我找个新秘书。啊，那招聘信息怎么写呀、啊？之前的什么样，就给我找什么样的，这还用我教你啊？明白。就按照牛魔那样的找啊！杨洋，你是不是有病啊？不是陆总，那到底是像柠檬还是不像柠檬啊？晕死我形势还算稳定，就是肚子受罪，腿儿都逛细了。国内形势如何呀？小柠檬返岗了吗哎，刘总，柠檬啊，是这样的，你昨天走的太急，离职的话还有好多手续没办呢，还有工作交接上的一些事情。啊、哦，不好意思啊，那我现在去公司。啊、哦，你要来公司啊？我看你就没有这个必要了吧？柠檬，手续我帮你办好了，剩下必须要签字的，我帮你闪送过去。好。那给您添麻烦了，刘总，我把那个闪送费我我给你转过去。呃，不用了，呃，公司会报销的，就这么着了啊。还有吗？哎，陆总，嗯、呃，公司福利规定，连续三年拿优秀员工的有奖励金，您看啊，呃，柠檬他三年都是。该给的给，该发的发，记名资本不欠任何人的。好，还有啊，新秘书的面试什么时候开始？呃，一些简历已经收上来了，我们正在初步筛查。赶快发给我，去。好我在记名资本有三年的秘书经验。我的专业是行政管理，毕业后一直在老家的鞋帽厂当总经理秘书，秘书工作的经验挺丰富的。可是这些和你想干的投资行业都没关系啊。经验不足我可以学的，我有耐心。你的学习能力很强，但是秘书对项目参与的程度能有多深？因为我常在老板身边嘛，所以除了行政工作，我也会参与很多投资方面的事务。我本科学的是商务英语。二外是德语，工作后曾外派去法国一年，我没当过秘书，但大学时在学生会秘书处工作过，也算是有些经验。那你为什么要从记名资本辞职呢？我为什么辞职
，因为我的前任上司有一位强势的太太。不好意思，路上有点堵，可以给我一个机会吗？可以给我个机会吗？从实习生开始也行。你要不介意，明天就可以上岗。我们老板正缺一个秘书。你再到其他公司试试吧。骆子，外边还有一些，这个，去这个。这么多面试的，一个都没看上啊！你再多发几条招聘，条件写的再诱人一点，年底有奖金，饭好有水果，团队年薪化，管理扁平化。工作环境严肃中透着活泼，哪儿活泼了？有人。外面有没有能喘气儿的？想渴死我呀！算了，还是我去吧。刘总，你赶快进去。你们把上个月财报给我送过来，快点儿。啊，好。这件衣服以后不可以再穿。啊！拿什么？好看吗？啊！浑身的数字，像个精神气似的，给我换。啊！我不想喝茶。了。我不喝茶，我也没说我要喝咖啡啊。那陆总，您是要喝什么呀？哎，算了，你就去给我倒一杯那个。陆总，哎，刘一天，你怎么做事儿了？你信不信？我让你的命只能留一天。哎，妈，我早就跟你要分析报告了啊，人都火化了，诊断书还没出来。你这翻来覆去干嘛呢？我我我，陆总，您等一下，我去给您倒那个来。天哪，那个到底是哪个？那、啊、谁？啊？<笑>喂，柠檬姐，陆总说他要那个，那个到底是哪个呀？海藻味的苏打水，在冰箱里。应该是最后一箱了，你记得补货啊！早会苏打水。姐，你就这么走了？你不打算回来了？我不回去了。姐，你都不知道，自从你走了之后，陆总就没有一天消停过。他甚至已经到了变态的程度，连我穿什么衣服他都要管。我连休假自由我都没有了，我穿衣自由我还不能有了，我真的是。等他闹腾完就好了啊。你再忍忍，再忍忍。啊，对了，他今天又把我叫成你了，整的好像旧情难忘似的。哎，你说话注意言辞啊！那是因为他陆继明就把我当成他用的顺手的老妈子，那不能因为他用的顺手，我就一直给他做老妈子吧？凭什么呀？凭他有钱，凭他帅。我呸！有钱了不起啊！哼，确实可笑。行了，姐，我不跟你说了啊，我得赶紧把水给他送过去了，要不然我就没命了。记得过来公司看我。拜拜。哎，拜拜。